También hay tensión, por supuesto, por la complicación que conlleva todo esto. Os puedo describir el cielo, estoy viendo todas las estrellas, no lo puedo mostrar con la cámara, pero la verdad es que... Vale, acaban de acabar el reportaje. Tres minutos para el despegue. Todo nominal. Nominal significa que todo tiene luz verde. De vez en cuando nos pinchan las comunicaciones del control de la misión. Terminal count. Eso significa que vamos a empezar con la verdadera cuenta atrás. Todo en verde, todo nominal. Os describía el cielo. Muy pocas veces se pueden ver las estrellas aquí por la cantidad. Dos minutos treinta para el despegue. Están acabando lo que es la, el stage 2, o sea, la segunda fase del cohete. Deciros que hay unos dos millones de dispositivos interconectados. Imaginaos la complejidad con lo cual. Imaginar todo el tipo de comprobaciones que se tiene que hacer que todo funcione perfectamente. Acaban de apagar las luces. Nos dicen que se va a volver un poco más oscuro ahora porque van a apagar lo que es la pantalla gigante que hay aquí. Yo estoy escondiendo también la la pequeña lucecita que tenía aquí para poder controlar la emisión. Prácticamente lo que se está viendo en este momento es la pantalla de los de las estrellas. Es la verdad que un paraje sobrecogedor. Final Countdown es si smooth, así que de menos un minuto. Y aquí me voy a callar, vamos a disfrutar todos y que vaya todo bien. Acaban de dar la luz verde con full launch. Menos de un minuto. Acaban de dar el go 30 segundos. Impresionante. Estamos viendo cómo se ilumina. Tengo la piel de gallina. Nos está llegando ahora el sonido. La vibración es brutal. Brutal. Nos puede describir lo que está sintiendo en este momento. No sé si lo podéis escuchar. Y allí arriba, una luz fogonazo hacia la Estación Espacial Internacional, unas 20 horas de viaje. Justo sobre mi cabeza. haciendo una rotación. Hay un, el termoclina. Estamos viendo una, una nube que se ha quedado detrás y ahora ya no se ve prácticamente ninguna fumarola. Esa fumarola ha quedado ahí suspendida en el cielo. Ahora están atravesando el momento con más presión para la nave. 
todo nominal. Es como ver una, una hoguera justo encima de mi cabeza, un fonazo gigante que se mueve hacia el espacio. Lo sigo viendo un poquito pequeñito, pero todavía lo puedo observar. Y rodeado de estrellas. Y ahora ya no vemos absolutamente nada. Ahora solo vemos las estrellas desde aquí. Imagino que vosotros estaréis viendo. Acaban de reconectar la, la pantalla con todo lo que estáis viendo vosotros. Y ahora vemos. Estamos viendo cómo está volviendo el cohete. Mi hijo lo está grabando con su móvil, pero estamos viendo cómo la primera fase está volviendo a la Tierra. Vemos la fumarola. Bueno, esto es absolutamente impresionante. Yo no sé si lo podéis ver. No, mi plano no, por supuesto. Me imagino que Fernando lo habrá podido pinchar. Está volviendo, los decía aquí. Va a haber, va a haber tres, tres igniciones para que ese retorno se produzca de manera controlada. Están poniendo un plano de la tripulación aquí en la pantalla gigante. Se producen aplausos. Podemos ver una, una fumarola muy, muy arriba. Um, y una pequeña luz que es el cohete que está volviendo y nos dicen que se producirán otros dos boosters trayectoria nominal Dragon on, right, on the right track es decir que la nave con nuestros uh, astronautas, todo, tiene, todo va sobre lo planificado. Yo no pierdo de vista a ese puntito que sería muy fácil confundirlo con las estrellas, que es... Si nos dicen que ahora vamos a ver un fogonazo, vemos cómo va descendiendo. La verdad es que me llama la atención lo despacito que va, cómo va volviendo la primera fase. Y desde aquí parece, yo también tengo gafas, así que posiblemente no lo vea igual de bien. Pero si nos dicen que nos vamos a dar cuenta, pero os decía que a mí me llama la atención que hay veces como que parece, puede ser también el efecto óptico de la fumarola, que parece que que ese punto se balancea, va hacia un lado o hacia otro, o sea que no debe estar bajando. Acaban de comunicar a la, a la tripulación que la trayectoria que llevan es perfecta. Decíos que van a tardar unas 20 y tantas horas, un poco menos de 24 horas en alcanzar la Estación Espacial Internacional, así que es un, un viaje largo. Y aquí todos observando, por un lado la pantalla gigante, pero yo me estoy enfocando en el otro lado. No sé si podéis ver la pasarela que sujetaba al cohete. Eh, a, yo la veo como inclinada, claro, eso es lo normal. No sé si podéis ver el plano y al fondo. Y mientras, no perdiendo, no, nos están comunicando. Vamos a ver el, el, el burn. El, o sea, el, el, oh, lo tenemos aquí en la cabeza, Dios mío. Me ha sorprendido porque no... Estaba mirando a otro punto, pero lo tenía justo en la cabeza. Esta es la, el cohete, disculpar, que estoy aquí como atontado y, y no haciendo una retransmisión perfecta, pero es que no me esperaba que apareciese donde ha aparecido en el cielo, esta primera fase del cohete. 
y dicen que lo vamos está, está produciendo una buena entrada y ahora vamos a ver a la izquierda lo que es la reentrada dicen que va a haber a, nos están diciendo que se va a producir un fogonazo gigantesco que no nos asustemos por ahora y vamos también a escuchar una explosión por ahora todo todo oscuro Oh, la impresionante con el oficino está a punto de aterrizar con el edificio de la NASA nosotros desde aquí está a punto de aterrizar y dicen que escucharemos una explosión en breve no nos ha llegado pero podemos ver todo el cielo iluminado y parece ser que ya ha aterrizado no hemos podido escuchar la, la explosión por ahora. Oh, impresionante. La explosión sónica. Wow. Un gran aplauso. Nos ha llegado con retardo. Nos, Nos está llegando todo lo que es la explosión sónica. Y los aplausos de la gente. Bueno, nos vamos a tener que mover, así que espero que hayáis disfrutado del, de, la, de la retransmisión. Ha sido bueno, un, un honor, no solamente, sino un lujo poder estar aquí. Ojalá algún día todos los que estáis ahí viéndolo en casa os podáis venir a asistir a algo como esto.